Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Freelancer. Eine nomaden Energiezelle also. Was soll schon dabei sein? Hier unsere Infos. Langstreckenscanner haben eine Nomadenenergiequelle im Zentrum einer gigantischen Konstruktion entdeckt. Die sie umgebende Plasmawolke verhindert gründlichere Scans. Orten Sie Nomaden in dem Bereich? Negativ. Die Konstruktion scheint verlassen zu sein. Aber halten Sie die Augen offen. Ich lade die Koordinaten hoch. Das Sprungloch, das uns herbrachte, destabilisiert sich. Wir müssen die Osiris jetzt durchbringen. Für kleine Schiffe bleibt es stabil, aber nicht lange. Sie müssen die Energiequelle rasch holen und dann weg hier. Verstanden. Okay, Leute. Ans Werk. Lenz, Sie übernehmen die Spitze. King und ich nehmen Flankenpositionen ein. Ja, wo sind wir denn hier überhaupt? Not available. Keine Karte verfügbar. Hier irgendwo. Okay. Na, da kommt man sicherlich auch niemals wieder hin. Noch neun Minuten bis Sprungloch zusammenbricht. Ja. Schauen wir doch mal, ob es stimmt seit Wir sind direkt über der Konstruktion. Noch kein Sichtkontakt. Oh, doch. Mann, ist das ein Riesending. Ah, ich soll da hin. Was zum Henker war das? Die Scanner zeigen enormen Ausschlag. Eine Falle. Das Ding ist noch aktiv. Der Geheimdienst lag falsch. Nomaden, sie sind überall. Die Energiezelle scheint in einer zentralen Kammer zu sein. Der einzige Weg rein dürfte durch die Luftschächte an der Oberseite führen. Halt! Zuerst müssen wir den Schild deaktivieren. Trent, ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Die Generatoren befinden sich an den Rändern. Die müssen aus sein, ehe Sie rein können. Noch acht Minuten bis Sprungloch zusammenbricht. Oh Gott. Ich mache ein Null Damage. Okay, Einer weg, bleiben noch zwei. Achso. Ja, wo sind die denn überhaupt? Ja, ja. Nicht ewig durch. Noch sechs Minuten bis Sprungloch zusammengebrochen. Schild zusammengebrochen. Trend los zum Port an der Nordhemisphäre der Konstruktion. Ich sende die Koordinaten. King und ich lenken ihr Feuer auf uns. Gehen Sie ja, zum Kern und holen Sie die Energiezelle. Danger. 
Okay. Andere Seite wieder raus. Oh ja. gar nicht nach. Osiris, hier Juni. Wir haben die Energiezelle und kommen heim. Verstanden? Junko, ihr Signal bricht zusammen. Aurelian, bitte melden. Hören Sie mich. Over. Verdammt. Etwas blockiert unsere Frequenzen. Noch vier Minuten. Omikron, Meier. Was? Da. Jetzt darf ich. Okay. Ich hab nichts mehr nicht. Ich hab einen dieser. Hey, Trend! Beschuss von 12 Uhr hoch! Nein, das sind Nomaden. Das ist kein Rheinlandschiff. Jeder Geist hat einen Stammplatz in der Hölle. Was? Von Klausen. Ein Gegner hat mich erfasst. Oh Gott. Fast weg. Oh, schon. Oh oh. Ah, ich bin weg. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Vielleicht ist es jetzt einfacher, wenn wir jetzt einmal gestorben sind. Vielleicht. Ja, es scheint echt so. Es scheint echt so, dass es jetzt einfacher ist. Die schießen jetzt wesentlich weniger und sind wesentlich schneller down. Jeder Geist hat einen Stammplatz in der Hölle. Was? Von Klausen! Ja, wesentlich besser als gerade, ne? Ja, jetzt sollte ich auch mal die Großen erstmal auslassen für später. Erstmal mit kleinen kümmern, weil die sind der eigentliche Threat, ne? Ein jeder hier erfährt sein Urteil und erhält seinen Platz im Höllenpfuhl. Boah. 
Wesentlich weniger Raketen am Arsch als gerade. Und trotzdem ist es furchtbar. Nein! Nicht schon wieder. Alles gut. Wir haben Meldungen, wonach die Kusari-Flotte nahe Neu-Tokio besiegt wurde. Nein. Die Nomaden ziehen jetzt ungehindert durch die Kolonien. Sie haben ihren Angriff auf Bretonia begonnen. Nichts kann sie mehr aufhalten. Hoffen wir, das Artefakt kann es. Professor Quintain hat alles vorbereitet. Landen Sie auf Toledo. das kaputte Schiff. Was ist das hier? Dies, Mr. Trent, ist die geheime Heimat des Ordens. Aurelien und seine Leute haben das binnen weniger Monate aus dem Nichts geschaffen. Wir haben die Nomadenenergiezelle. Bringt sie direkt zu Dr. Quintain in das Artefaktlabor. Mann, ist das gerade leise. Das war etwas zu knapp. Und nächstes Mal hören sie einfach auf ihren Freund King und sagen Nein. Dr. Quintain und ich haben uns jetzt durch die Übersetzung der Tafeln, des Protosbands und der Daten vom Gefängnisschiff gearbeitet. Es scheint, die Damen Quash hatten ein Riesenreich, lange bevor es Menschen gab. Wenn dieses Volk so fortschrittlich war, wo ist es dann jetzt? Das wissen wir nicht, Mr. Trent. Es gibt keine Anzeichen für einen Krieg, eine Seuche oder eine Katastrophe, die es ausgelöscht haben könnte. Es ist einfach verschwunden und ließ die Nomaden zurück. Die Nomaden, oder wie auch immer sie mit richtigem Namen heißen mögen, wurden scheinbar von den Damen Quash als eine Art, nun, Aufpasser erschaffen. Wir kämpfen gegen Hausmeister? Nun ja, so könnte man sagen. Es sind anpassungsfähige Parasiten, die nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen befallen. Was uns zu dem Artefakt bringt. Die Damen Quash hatten eine sehr fortschrittliche Technologie, die nur teilweise auf diesen feinen Formationen beruhte. Sie verwendeten sie für Energie, Schilde. Und das hier ist ein... Tja, wir zeigen sie ihnen einfach. Kendra? Ich fand folgendes heraus. 
Wenn der Computer die Schriftzeichen in einer bestimmten Reihenfolge aussprach... Bitte, Frau Doktor. Einige von uns sind nur einfache Politiker. Alles klar. Was ist das? Das sind wir. Das Artefakt weiß zu jeder Zeit, wo im Alles sich befindet. Es ist eine Karte. Aber wovon? Naja, es ist nur eine Theorie, aber... Raus damit, Doktor. Soweit wir wissen, konnten sich die Damen Quash in einem so großen Reich wohl nicht nur auf einfache Sprungtore wie die unsrigen heute verlassen. Sondern man brauchte etwas Besseres. Ein riesiges Arsenal an Hypertoren, durch die man blitzschnell von einem Ende des Reichs ans andere gelangen konnte. Dieses Gerät ist nicht nur die Karte, es ist auch der Auslöser. Der Schlüssel zur Reaktivierung des Systems. Sie meinen, wir sollen dieses Ding einschalten? Ja. Wenn wir die Hypertore reaktivieren können, schneiden wir die Nomaden von ihrer Energiezufuhr ab und verringern ihre Anzahl beträchtlich. Theoretisch. Kein Schloss ohne Schlüssel, Doktor. Wo finden wir den hierfür? Da. Mr. Trent. Ich? Ja, Sie. Ich will, dass Sie und Zane die Speerspitze bilden. Verstanden? Okay. Ich denke, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Was ist los? Nomaden, Sir. Eine ganze Flotte. Schiffe für Abfangkurs vorbereitet. Nein, Sir. Verdammt, Sie müssen uns gefolgt sein. Wir müssen evakuieren. Alle Mann zu den Schiffen. Nehmt nur das Nötigste mit. Trend, <lacht> Juni. Wir müssen Zeit gewinnen. Sie auch. Also, wie machen wir aus diesem Ding eine Waffe? Bitte lass mich doch erstmal Schiffe reparieren. Ach, zum Glück. Ah, ja. Was gibt's hier? <lacht> Wenn wir schon mal da sind. Also, okay. Äh, wie teuer war es die Reparatur? Wäre es billiger gewesen, Neues zu kaufen? <lacht> äh, okay, also wir haben ein bisschen was verloren. Ein bisschen was ist gut, ein bisschen viel sogar. Haben wir noch ein paar? Ne, haben wir nicht. Okay, wir müssen gucken, was wir jetzt... Was wir jetzt da nehmen am besten. Also irgendwas, was richtig gegen äh, Hülle fetzt, auf jeden Fall. Alles andere macht keinen Sinn. Ah, 750er Priority Speed. Äh, 600er. Also 750 oder 600, alles andere haben wir nicht. Das heißt, das, was wir momentan dran haben, können wir alles vergessen. Toll! Da kommt Freude auf. Also alles weg damit. Die Waffen haben mir eigentlich ganz gut gefallen, aber wir haben jetzt halt die Hälfte für der Waffen verloren. Das ist ein bisschen ungünstig. Was haben wir hier? 750er. Klasse 5, 40, 20, 12. Hier. 40, 20, 12 ist genau das gleiche in grün. Ja. Ist genau die gleiche Waffe. Okay. Was hat die Ripper gemacht? Oh, ja, okay, das ist schon ein Unterschied, ne? Halt ein bisschen langsamer, aber halt halt richtig Bums. Ja, wobei. Ja. Komm, wir nehmen die Tornados mit, weil das die gleichen sind. Äh, wie die hier. Ne? Sind eins zu eins genau die gleichen Waffen, heißen nur anders. Und die sind. Warte mal, die sind billiger. Wenn ich die hier verkaufe, <lacht> mache ich richtig, mach ich richtig Kohle. Mache ich richtig Geschäft. Wir nehmen die billigen Waffen. Komm, ist doch klar. 
Menschen. Wir hauen die Fliegen dran. Beziehungsweise sie sind alle günstig. Guck mal. Schauen wir mal, was, was haben wir denn hier sonst noch so? Hier hätten wir halt 26. Aber es ist halt 600er und, und 550 Meter Range nur. Das ist halt nichts eigentlich. Ne? Muss man halt mal sagen. Komm, wir, wir nehmen die hier. Wir pflanzen die hier voll. So, fertig. So, vollladen, man weiß ja nie. Was haben wir hier schönes? Oh. Ich lasse immer noch ein bisschen platzieren. So, los geht's. Oh. Auch Schaden und zwar richtig. Wir haben es fast geschafft. Alle Geschwader, geben wir dem Ding den Rest. Schon wieder. Warum? <lacht> Colonel Trent, Colonel Zane, verlassen Sie den Kampf und kehren Sie sofort zur Basis zurück. Sir, eben hat sich noch ein Nomaden-Mutterschiff enttarnt. Wir können nicht weg. Das ist ein Befehl. Unsere Wunderwaffe ist bereit. Verstanden. Kehren zur Basis zurück. Los, Trent. Keine Nomadenjäger angreifen. Wir müssen zu Aurelia zurück. Oh Mann. <lacht> Wahnsinn. Was war denn das? Die Basis hat ganz schön was abbekommen. Die Evakuierung ist fast abgeschlossen. Wir müssen schnell landen. Der 
Trent, wir haben das Artefakt modifiziert. Jetzt sollte es funktionieren. Sie müssen es nur am richtigen Ort aktivieren. Wie sieht es da draußen aus? Unglaublich. Die Nomaden bekommen immer neue Verstärkung. Lange können wir sie nicht mehr aufhalten. Das war's. Alle Mann zu den Schiffen. Trent, Juni, Sie eskortieren den Frachter mit Quintain und Sinclair. Alles klar, Sir. Wir sammeln uns im Nebelfeld auf der anderen Seite des Systems. Viel Glück. Quintain, fliegen Sie direkt zum Treffpunkt in den Nebel. Trent und ich geben Ihnen Deckung. Verstanden, wir sind unterwegs. Die hatten Zeit, mal eben das Schiff abzugraden, oder wie? <lacht> nicht, aber nicht mal, nicht mal, nicht mal reparieren. Schön. Geschafft. Die Nomaden fallen zurück. Hier Delta Führer, Colonel Zane. Wir sollen Sie zu Osiris eskortieren. Roger. Wie ist die Lage? Wir hatten hohe Verluste bei der Evakuierung. Nur vier Transporter und etwa zwei Dutzend Jäger haben es zu Osiris geschafft. So schlimm? An alle Einheiten. Ich bin auf der Osiris und wir haben den Treffpunkt erreicht. An alle. Zurückfall. Oh ja. Wahnsinn. <lacht> Ups. Habe ich meinen berühmter Rechtsgeg. <lacht> Der Finger zu schwer. Da sind wir doch schon. Colonel Zane, wir nähern uns der Osiris. Okay, alles klar. Los, landen Sie, Trent. Wir treffen uns auf dem Deck. Sind die denn alle? Die Besprechung läuft schon. Gehen wir. Ist jedem klar, was er zu tun hat? Aha. Also dann. Ah, Trent, Junko. Gut, dass Sie da sind. Wir besprechen gerade den Angriffsplan. Die Langstreckenscans zeigen ein Nomadensprungtor, das uns zum letzten Ziel führen wird. Wir fliegen durch die Badlands dorthin. Dadurch sind wir vor Nomadenangriffen geschützt. Wir fliegen durch das Sprungtor vermutlich direkt in die Heimatwelt der Nomaden. Dort werden wir dann improvisieren müssen. Wir teilen uns in vier Gruppen auf. Und sie leiten das Alpha-Team. Ich leite Team Beta und Colonel Sane Team Gamma. Eine Gruppe schwerer Bomber hält die Stellung, bis wir ihnen den Weg freischießen können. Noch Fragen? Okay, dann los. Okay, wir sehen uns im Alpha. Okay, dann Team. los. Ich, ich hätte eine Frage. Woher nehmt ihr die ganzen Leute und Schiffe? Aber ist okay. Herr von Klausen, kommen Sie auch mit? Natürlich. Wir müssen doch die Nomaden von unseren Planeten fernhalten und uns rächen. Und außerdem schulde ich es unseren Gefallenen. Ohne Wenn und Aber. Viel Glück. Uns allen. So, noch einmal reparieren. Repair complete. Also wir hatten ja schon gut Energie eigentlich, ne? Wenn ich da welche kaufe, ich weiß es nicht. Ich glaube, lohnt sich nicht. Aber das hier lohnt sich. Komm, ich mach vorher den Lachs. Ab geht's. Egal. Die 
Osiris ist zu groß für das Nomadentor und kann uns nicht helfen. Laut unseren Scans ist das Nomadentor in der Nähe, direkt außerhalb des Nebels. Erwartet heftigen Widerstand, wenn wir durch sind. Wie ist unsere Strategie? Die Osiris sorgt für Ablenkung auf der anderen Seite des Systems. Die Nomaden fallen hoffentlich darauf rein. Unsere Strategie ist, direkt in das Nomadentor zu fliegen. Wir glauben, dass der Heimatplanet der Aliens gleich auf der anderen Seite liegt. Unsere beste Chance ist ein Frontalangriff mit allem, was wir haben. Es ist zu klein. Ja. Guck mal das, das Riesending an. Ich sehe das Tor. Da ist es. Seht euch das Ding an. Ich orte keine Schiffe. Haltet die Augen offen. Die Nomaden werden wissen, dass wir kommen. Da, ein Nomadenschlachtschiff. Alle Und jetzt? Jäger, die Nomaden angreifen. Hm, nicht schon wieder. Wie geht denn hin? Ja, wieso? Was? Ach, das ging ja relativ gut. Das war ja... Das war jetzt programmiert, ne? Okay, was uns hin, hinter dem Tor erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao!